贺总，您的药，来，来，赶紧吃药。这不是我之前吃的药，您常吃的已经没有了，这是伊人拿过来的。贺总，吃这个吧，这个刺激性小。小点声，你想让所有人都知道吗？来，好，咱们赶紧先吃了吧。来，来，贺总，要不咱们还是去医院吧。你这样强撑着不行啊！啊，是啊，是啊，伊人说的对，你还是去医院吧，这以防万一啊。不用了，我没事，出去吧。哎，贺总，那我们就先走了，你好好休息。如果还有不舒服的话，随时叫我们。总，咱们还是去医院吧。您这样不行啊！别吵我，莎莎，叫救护车。啊，徐仁，你听不懂我说话是不是？贺总，您不知道，我有一个朋友，他就是因为胃疼，以为自己吃点药就没事了，结果被送到医院的时候，发现是胃穿孔，切了半个胃，什么都不能吃。医生说，这还算轻的，要是再严重一点，整个胃都要切了。还要拿出肠子的一段，再造一个胃，这么严重啊？贺总，咱们还是去吧，求你了。算了，现在叫救护车也来不及了。你会开车吗？啊，会，我会，我会。那走，要是等到胃穿孔，就真的来不及了。对呀、啊，贺总，我们走吧。别动我，我自己走，别吓着别人了。年轻人啊，下次记得少喝点酒。你呀、啊，差点都胃穿孔了。好了，你这快没了，记得按下铃。你还有一瓶，谢谢啊。贺总，怎么样，好点了吗？胃还疼吗？莎莎呢？莎莎出去办手续了。你要不要喝水啊？我去给你买点。不用了，莎莎在就行。你先走吧。不用。公司也没什么事儿，我让楚林帮我看着呢。今天我的主要工作就是陪着你，许一人。我发现你这个助理越当越厉害了，都能决定自己上不上班了。不是，我不是这个意思。你给我记住，你是方知友的助理没错，但你也是行政部的员工，你知道吗？知道。还有。以后别拿你对付别人那套对付我。什么？什么朋友胃穿孔，还差点切除了？又是那个下地吗？我就是吓唬吓唬你。不过有病还是要来医院看看才安心啊。贺总，刚刚医生说你是因为饮酒过量灼伤了胃。是昨天晚上和大圣的人吗？你不拿出点诚意，人家大圣的人怎么愿意跟你合作？你以为我愿意吗？昨天方志友和你在一起啊？嗯，我们两个昨天去度假村考察了，然后车坏了，爆胎了。然后呢？然后就惨了，我们就给那个道路救援打电话，然后等，一直等，一直等，等到天黑他们都没有来，结果人家工作人员也下班了，也没有人来给我们修车了，我们就只能在路边坐着，就只能露宿在野外，还听到……行了，出去吧。哦，那我就在外面，你有什么事儿就叫我。月亮湾这个项目，我们已经确定和大圣建模一起合作了。由于难度比较大，公司现有的水平无法独立完成
，所以必须与外部一起合作。太好了，之前和我们公司合作过的建模公司水平都不太高，这次我们能和大胜合作，再加上我们方总的一些方案，我觉得我们一定没问题。是啊，而且之前我一直听说大胜的建模水平很高，他们也很挑合作对象，这次咱们能跟他合作，我觉得特别好。这次的项目很重要，我会亲自设计方案。刘工，哎，和我一起构思，没问题。项尾子阳顾博，把整体方案的框架整理一下，思路捋一捋。好，好。哎，顾博，咱们这次这个项目啊，一定要认真对待，不能有丝毫的松懈。所以我们一会儿啊，要到现场实地考察一下，别让建模公司觉得我们不够专业。必须。方总，贺总昨晚和大生应酬喝多了，现在在医院。玉文，好点了吗？不好意思啊，来晚了。刚刚知道你住院，过来看看，怎么样了？没事。你说你来就来，你还带什么花啊？我这一瓶马上试完了，就可以走了。我是真没想到，大山这么为难人。这样的公司，我们不合作也罢，你那份合同……哎，你敢不签？我都成这样了，要是不签的话，我不是白来医院了吗？你不用这样，我又不是为了你，我是为了公司。你可别忘了，我在公司也是有股份的，我以后的嫁妆可全靠你了。我知道你事业心强，但是你真的不能这样，为了一份合同把自己身体都喝坏了，不值啊！值不值，全凭我自己。你就是爱陈家。那当然。要不然怎么能当你方大设计师的行政总助呢？那就更应该好好休息，养好身体。公司还有好多事情等你去做呢。过会我把那葡萄洗了，葡萄中有丰富的酒十三，可以解酒。多吃点。谢谢。贺总，喝点热水。方总，给我吧。慢点啊，小心烫。慢点。那我先出去了。李总，人来了。我去那个小学查过了，当年代班的班主任已经退休了。我去他家里找了他，但是人不在。家人说是去泰国旅游了，要两个礼拜才回来。马上给我订一张去泰国的机票。公司那边已经在催您尽快入职了，您这会儿离开，怕是不合适。而且还有方圆那边。您都已经等了这么多年了，也不差多等两个星期。等他一回来，马上通知我。行，没问题。呃，那我先走了。醒醒，醒醒，快醒醒！嗯、前面就是派出所了，你自己进去找警察叔叔，告诉他们你迷路了，要找爸爸妈妈，记住了吗？嗯，快去。
不好意思啊，点进会议。啊，好好好。我今天可不能太晚啊！我明天和方总还要去大圣，我们终于可以开始正式的建模工作，离月亮湾又近了一步。不知道的还以为你是方圆的老板娘呢，看把你给美的！就是，这好不容易才能松口气。我跟你们说啊，今天你们敞开了事，我抢。他说他发薪水了，一定要嘚瑟一下。你就勉强的满足一下小朋友卑微的愿望吧。我看也是够嘚瑟的了。你这车租一天不少钱的吧？啊、哦，我这车是借的，借的。没看出来，你还认识开豪车的朋友呢。台<笑>游戏认识的，我跟你们说，人家可是科技玩家，有机会介绍给你们认识啊。不必了，我对认识富二代没兴趣，我仇富。为什么？因为男人有钱只有两个结果，一个是变坏，一个是玩物丧志。女神，你这你可就偏激了，不是所有有钱男人都这样。方志友就不错呀、啊，你看有钱有颜还有才，关键是人家还不近女色。哎，顾博，问你个问题啊，啊，如果我跟方志友同时掉进河里，你要救谁啊？你这也太难了吧，是难为我。看我干嘛？哎呀，我心疼你啊，不仅要跟女人抢男人。跟男人抢男人，女神，我想好了，我先救你，因为方志友大学是游泳冠军。赶紧开吧，一会儿没位置了。哎，要一个宫保鸡丁。怎么偏偏选了这儿啊？麻婆豆腐。嗯嗯，炒土豆丝。哎，小板，来来。再要一个，哎，差不多得了吧，就三个人，别浪费了。啊？你们这点菜的水平也不行啊，要吃土豆丝也不用专门来这儿吃啊。服务员，要一个水煮鱼，再要份炒蟹。哎，疯了！啊，刚才他点的那些都不用了。为什么？要吃就吃个痛快。什么？千万别看见我！千万别看见我！怎么了？是不是不舒服啊？啊，我有点肚子痛。肚子痛？还没开始吃呢。那我们下次先回家吧。哎，不不，不用，我多喝点热水就好了。你帮他倒杯热水吧。那这菜，那再加个水煮鱼吧。哦，其他的都不用了，谢谢。啊、好的。我们先干一杯吧。好。谢谢顾博小朋友请客。谢谢。谢谢。干杯。嗯，我没有点这个吧？是本店赠送的。<笑>哎呀，哎呀，各位好。这是本店的招牌菜，每一次啊，只要是顾哎，顾客迎门。哦，对，我突然想起来了，我们这家饭店啊，真的是每到周末满客的时候都会抽奖，抽中了就送招牌菜，对吧？对吧？既然是我们被抽中了，谢谢老板，谢谢老板，我祝贵店顾客迎门。啊，哈哈啊，对对对对对，是啊，恭喜三位。成为今晚的幸运顾客，这也行啊！看来吃完了一会儿要去买个彩票了，太幸运了！啊，我们不仅给幸运顾客赠送招牌菜，还有更大的优惠活动。什么？呃，只要是情侣点单，呃，并且拍一张在我们店用餐的照片，发到朋友圈，就能享受五呃五折的优惠。啊，就全名单。可是我们这儿没有情侣，谁说没有啊？你和古博拍一张啊，四舍五入等于霸王餐，是不是、啊
。你想吃，你怎么不拍呀、啊？我可以啊，那也得问顾博愿意给谁拍。下地大大，那就委屈一下你了嘛，我超穷的。快点，来来来，我给你们拍。哎哎哎，要拍亲密的照片啊，要不然可不算数。嗯，不算数的，离近一点，离近一点，亲密一点。啊、女神，要不我们比个心吧？最近超级流行。怎么那么麻烦啊？吃人嘴短，早知道不用你请。来，一、二、三，能不能行啊？再来一次，一、二、三，能不能有点默契啊？最后一次啊，最后一次。来，你这看一照呢？你拍的有那么丑吗？来吃水果啦！你看拍的好看吗？我好看，你我怎么了？怎么了？该不会吃这张照片的醋吧？哎，别闹了。我是在想，你说什么样的两个人才算是般配的？说人话。你觉得方总和贺总般不般配？啊？般不般配我不知道，但我知道他俩绝对不可能。为什么？为什么这么说？因为咱们贺总一直是单相思，方总对他根本没那意思。你又知道了？这有什么不知道的？贺宇文都为了方志友，连自己家公司都不要了，是个人就能看出来，他肯定喜欢方志友。但除了方志友，他的这种事情一向都是胎本水平。胎本是什么学历啊？哎，就是胎教本科，根本不开窍的意思。那你又怎么知道方总对贺总没意思呢？方志友是胎本，我觉得你也好不到哪儿去，顶多是个小本，小学本科。那你想啊，如果方志友喜欢贺宇文的话，怎么可能他俩认识那么长时间，那么多年还没在一起啊？你知道什么叫情窦初开吗？就是男人只有在遇到自己喜欢的女人的时候，恋爱脑才会开窍。你看方志友那样，根本就对贺宇文没那意思。这回你放心了吧？我有什么可担心的？再说。方总要是连贺总都看不上的话，那别人，别人就更不用说了。担不担心呢？只有你自己知道。但有一样，千万不能骗自己。还有你，赶紧回家。哇，你就让我再多待一会儿吗？三，二，我马上走，马上走。已经等了半个小时了，到底有没有人来开会？你去找他助理问问吧。好。三位，不好意思，久等了。我们老板让我来说一声，这次的月亮湾度假村项目，我们大胜没有办法继续和方圆设计合作下去了，因此今天的会也没有必要再开了。各位，请回吧。你开什么玩笑啊？我们可是签了合同的。大胜单方面解除合同。愿意承担违约费用，请谅解。你谁啊？你们齐总呢？让他来把话说清楚了。齐总已经调职了，现在的大胜全权由新来的李总负责。我是李总的助理，刚刚的话也是他让我传达的。我不管你是谁，今天必须把话给我说明白了。这个时候让我们上哪儿去找新的建模公司？让你们李总过来。又是你。其实你早就该想到了，大圣怎么会那么轻易跟你合作？是你对自己的设计太自信了吧
，方总，最后时刻被人出卖的滋味，好受吗？不好受，但我接受。这行干了十几年了，我第一次看见人家单方面违约毁得这么理直气壮的，大圣真是太过分了。这不是诚心耍我们玩吗？上一个经理刚跟我们签了约就走人，新来的不认，一声不吭就解约，这是临门插了我们一脚。早知道这样，当初签合同的时候就该把违约金给他要高点。何总，我现在就想知道这个李哲。他到底有什么背景？他，他，我们能不能找人打听打听，看看他有没有挽回的余地，请他吃个饭？不可能，大圣那边已经没有挽回的余地了。死马当活马医嘛。我们现在离正式提案没几天了，我们现在去找新的公司签合同碰细节，根本就来不及了嘛。我说不用就不用了。放弃大圣吧，再想其他办法。可是我们现在有什么办法呀？所以才要想嘛。再会吧。有一个办法可以让你舒服一点，你要不要试一试、啊？除非你能找到比大圣更好的建模公司。这个我可不行。你还是试试吧。哎，不是你干嘛？你闭上眼，你休息一会儿，我帮你摁一下。我现在正在帮你撒气呢。中医上说，人的头上有三处撒气穴，就是可以让你撒撒气，气没了头就不疼了，头不疼了，就有精力想接下来的事情了。好点了吗？挺好的，没想到你懂得还挺多。技多不压身嘛，方总，有些话不知道该不该说。说。刘工他们已经找了好几家建模公司，可是没有一家愿意合作的，不是嫌时间太紧。就是推脱自己手上的活太多，意料之中。李哲做事一向都有计划的，他既然不想让我拿到月亮湾这个项目，就不会只是跟大山这一个公司说了。如果我没猜错的话，他一定跟其他公司也已经打过招呼了。你和李哲。到底有什么仇？我明白，你不想说，那我也不问。可是，这次李哲是关键
得搞清他的目的是什么。要不你约他好好坐下来聊一聊，至少搞清楚他想干什么。用不着，我知道他想干什么。你知道？那既然你知道，这事儿不就好办了？但我们不会答应他的。不是让你答应他，是让你先答应他再说。什么叫先答应他？你的意思就是让我说谎是吗？让我说谎去骗他？这怎么能叫骗呢？这这就是欺骗。徐然，你别忘了，做我助理的第一准则是什么？我知道。可现在情况不是特殊吗？先不说你为了这个项目熬了多少个夜，就说贺总，贺总为了这个项目都喝进了医院，还有刘公、孙子阳、向伟他们没日没夜的加班。华兴的项目没了之后，大家都攒着一股劲儿，想拿下月亮湾以后好好庆祝一下。可是现在。也许你的一句话，大家的努力就不会白费。徐然，你刚刚说的话我就当做没听见。但是你，别再挑战我的底线了。可是方总，出去。以为你来了，给你点了你爱喝的咖啡。你是不是知道大圣的齐总要调职？齐总要调职？没听说啊。你当我傻吗？怎么会就这么巧？你给我介绍了项目，合同都签了，结果新经理空降，还要单方面的毁约。是不是我爸故意让你来骗我，不想让我们方圆拿到这个项目？玉文，我没想到你这样看我。虽然我没有方志友有才华，但这点做人的底线我还是有的吧。我和齐总是有交情，但是他要离职这个事情，我事先真的一点消息都没有。况且，我要是不想让方志友拿到项目，我直接不给你介绍就行了，我何必让你去白白应酬一场呢？对不起，是我一时气急了。我知道你不是这样的人，你相信我就好。你能不能再帮我一个忙？我想查一下这个李哲，他好像是故意为难方志友，而且志友好像也知道其中的缘由。我真是不知道他这么做对大圣有什么好处。我尽量吧。李哲听说是从国外回来的，在业内也没什么人熟悉，没想到可以直接空降大圣。那就麻烦你了。玉文，听说你前几天去医院了，你的身体……我没事啊。齐明，要是李哲有什么消息，你随时联系我。走
不好受，但我接受。贺总为了这个项目都喝进了医院，还有刘哥、向伟、孙子阳，他们没日没夜的加班。华星的项目没了之后，大家都攒着一股劲，想拿下月亮湾以后好好庆祝一下。可是现在，也许你的一句话，大家的努力就不会白费。今天这个会主要是集思广益，看看月莲湾这个项目，除了用三维模型以外，还有没有其他办法可以把我们的设计完美呈现给客户？如果大家有什么问题或者想法的话，随便提。我做设计这么多年，还没有试过除了建模以外的任何方式。我不是，我们为什么要用别的方式？这次的设计结构那么复杂，呈现难度那不是一般的大。除了这个三 D 建模。很难用别的方式去完美的呈现一个建筑内部的连接方式，还有受力模式。我觉得吧，大胜不做，我们找其他公司不就得了？我就不信，只要咱们肯花钱，还找不到其他建模公司了。但是现在时间已经来不及了。做设计概念图，我会用水彩画的方式把主体设计风格呈现出来。但这一次的展示，我们不主推细节和功能。主打风格概念，这这能不太行吧？之前还没有哪家设计公司这么干过。没有了三维模型，我们本来也展现不了这些。既然如此，干脆不如不做，我们就把设计中最特别、最亮眼的地方展现给客户，争取到时间之后，重新找公司做三维模型。幸好我们的设计特点就是亲近自然。用水彩画还算贴合，就这么定了。刘工，哎，主题设计的一些特殊功能性设计，需要展示一下，你找人搞定。行，交给我吧。最后，谢谢大家，散会吧。二位的菜已上齐，请慢用，谢谢。难得你还愿意主动约我。其实，月亮湾度假村这个项目真的很好，我看过房子有的设计了，很超前，而且保留了完整的自然生态环境。如果你们大圣参与进来，对你们也有利。我不明白，大圣为什么一定要毁约？难道就因为你们那点个人恩怨吗？你怎么不去问他呀、啊？为什么这么对他？我问了，他不说。他怎么可能说？他怎么可能有脸开这个口？那你能不能告诉我，你们之间到底发生什么事儿了？你这么问是关心我还是关心他呀？关心公司。哦，难得有你这样的员工啊，这么负责。来大圣吧，你这算是挖墙脚吗？不管你说的是认真的还是开玩笑的，我都必须告诉你，我是不会离开方圆的。我的确是想请你继续和方圆合作，因为我以为你比方志友要理智一些。你不如说我比他更现实，会因为公司的利益放弃跟他的恩怨，是吧？你说的没错，我的确是这样的。换成别人，我一定可以。但如果是方之友的话，不可能。我也不怕你笑话
，我所做的一切，无论对错，都是想拿回我应得的。你告诉他，别白费力气了。我来找你，他不知道的。我是为了……我觉得这顿饭我没办法吃下去了。我希望你下次找我，是因为你自己。这顿饭我请了。变得越来越怂了，李成，是你让许一人过来跟我求情的吧？你一个大男人，让一个女人帮你求情，可真是没本事徐玉仁，昨天干嘛去了？嗯，和李哲吃了个饭。只是吃饭。边吃饭边聊天呗，顺便问了一下和大圣的合作。徐玉仁，我记得我说过，和大圣的合作到此为止。你为什么还要自作主张？我只是想帮帮忙。帮忙？需要你帮忙吗？你只是我的助理，你的工作就是执行命令，其他事情跟你一点关系都没有。从现在开始，不允许你和大神的人再接触，尤其是李哲。可李哲也算是我的朋友，我连见朋友都不行。不行。总之，这件事情你别管了。不管就不管，求我都不管。你说什么？我说，好的，我知道了。您还有什么要吩咐我这个小助理的吗？如果没有，我就先退下了。
镜子里的自己。